En los primeros seis meses del año, Agua Santa Fecina realizó 7.000 intervenciones de mantenimiento para su red cloacal. Estamos hablando de un promedio de más de 1.000 por mes. Y estos trabajos son necesarios y queremos saber específicamente por qué. Por eso nos acompaña Germán Nesier, vocero de Aguas Santa Fecina. ¿Cómo estamos Germán? Noche, gracias por muchas acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, eh, están limpiando kilómetros y kilómetros de cañerías. ¿Por qué? Porque exige el mantenimiento del servicio cloacal este tipo de tareas que eh, tienen dos fases. Una en la que son denominamos correctivas, que tienen que ver con solucionar inconvenientes que son planteados por los usuarios. Y por otro lado, mantenimiento preventivo que son programas que lleva adelante la empresa para asegurar la continuidad y la prestación del servicio a prácticamente el 66% de la ciudad, allí estamos viendo el plano con la cobertura actual del servicio, eh, que también se están ejecutando obras para la ampliación en forma, a través del plan Abre con la provincia y también con el municipio con distintas eh, vías de financiamiento. Y también eh, este año lo que tenemos como novedad, el, el sistema cloacal en nuestra ciudad tiene una complejidad particular. Nuestra ciudad es una ciudad muy chata y para poder prestar el servicio se necesitan cuencas que tributan los usuarios cuando hacen la descarga de sus efluentes, van a estaciones elevadoras desde donde se bombean los líquidos a otros puntos de, del sistema. Eh, estas estaciones, estaciones son más de 27 actualmente en nuestra ciudad y exigen también tareas de mantenimiento exhaustivo que este año ha comenzado la empresa a llevar adelante un mantenimiento de todas las etapas del proceso, como decía, tanto de los reclamos que hacen los usuarios, del mantenimiento preventivo del sistema, tanto en las cañerías propiamente colectoras como en las estaciones eh, donde se recolectan los efluentes y también eh, con introducción de algunas este, nuevas medidas para mitigar puntos conflictivos como son los complejos enzimáticos en donde existe el mayor nivel de obstrucción por exceso de grasas donde hay mucha densificación de manipulación de alimentos. Entonces también estamos trabajando con esta medida en 35 puntos estratégicos en la ciudad. Y bueno, es una batería de acciones que lleva adelante la empresa y que en esta época del año es cuando eh, recrudecen, si se quiere, algunos inconvenientes con el sistema por las bajas temperaturas que hace que eh, las, este, muchas veces los efluentes tienen un alto contenido graso, las grasas bajo temperatura se solidifican y eso genera obstrucciones. Por eso también después podemos hablar de las buenas prácticas que tienen que llevar adelante los usuarios también. Esta cantidad de 7.000 intervenciones en seis meses es eh, un promedio habitual son más que las que normalmente se realizan porque eh, las tareas de mantenimiento también implican ponerse al día todo el tiempo, porque estamos Correcto. hablando de la necesidad de prestar un servicio sí. que es esencial. Sí, eh, en realidad estamos eh, en un promedio que constantemente se va incrementando porque también la empresa ha incorporado equipos nuevos. Ya estamos viendo uno de los equipos que hacen al mantenimiento preventivo que son lo que llamamos módulos combinados, que en este momento eh, hay dos operando en la ciudad y también la empresa tiene en proceso de compra eh, nuevos equipos para mejorar la atención preventiva y también la atención correctiva que en nuestra ciudad tenemos este, cinco vehículos de mantenimiento fundamentalmente de lo que tiene que ver con las conexiones domiciliarias que es eh, lo que piden primeramente los usuarios eh, bueno esto implica también eh, un trabajo, por ejemplo, que no mencionaba, que se introdujo este año, en un enfoque de sistema por cuencas. Entonces se está trabajando en cuencas, por ejemplo, tenemos una estación muy importante que es la estación elevadora 1, en la zona de Guadalupe, cerca de eh, la Universidad Católica. Y allí se está haciendo un relevamiento y un acondicionamiento de más de 350 bocas de acceso a la red, que son desde donde se realizan las eh, atenciones de las canerías colectoras este, de los frentes domiciliarios y se está relevando, acondicionando, viendo la situación de las cámaras, eh, planificando este, mejoras y esto hace a un enfoque que ha introducido la empresa este año con distintas líneas de gestión precisamente para optimizar eh, la atención del servicio. Está claro, si estuviéramos en otro lugar, en la Sierra de Córdoba, por ejemplo, la misma gravedad haría mucho del trabajo que tienen que hacer ustedes. Correcto. Muy bien. Y dentro de esto, ¿la gente cómo puede colaborar, digamos? O sea, esa, esas plantas este, que tienen que rebombear... Bueno, tienen que estar trabajando. ¿cómo? Sí, nosotros por un lado tenemos la, lo que pueden aportar los usuarios, allí estamos viendo un folleto que tiene que ver con el buen uso del servicio. Nosotros en, en el caso del agua tenemos asimilado que tenemos que cuidar el agua porque es un servicio que está asociado a un recurso escaso, que es difícil de eh, obtenerlo de la naturaleza y de prestar un servicio de valor agregado como es la distribución de agua potable. Pero en el caso de la cloaca también debemos ser conscientes y, 
y responsables en que está pensado el servicio exclusivamente para evacuar efluentes domiciliarios de baños, cocinas y lavaderos, evitando el ingreso de, por supuesto, cualquier tipo de residuo sólido que debe ser este, separado como residuo domiciliario sólido, evitando, como decía, el exceso de desperdicios de alimentos y particularmente de grasas, de aceites, que van a generar en esta época del año inconvenientes obstrucciones, evitar barrer eh, basura también hacia la red que no está pensada como un sistema de evacuación y también diferenciar dos sistemas que muchas veces eh, no se respetan las buenas prácticas en el momento en que eh, se hacen nuevas construcciones que es el desagüe pluvial y tiene que estar completamente separado del desagüe cloacal porque si no va a traer inconvenientes a los propios usuarios porque hay que tener en cuenta que si los este, instaladores que realizan las obras lo hacen correctamente debe estar dotado cada artefacto de sellos hidráulicos, de ventilaciones de la, de la vivienda, los cuatro vientos, es decir, muchas veces estas medidas hacen, eh, el usuario forma parte del sistema que tiene que ver con la atención del servicio que en nuestra ciudad implica más de 650 kilómetros de red y más de 66.000 conexiones domiciliarias. En el caso del mantenimiento preventivo, para este, este dato que estábamos difundiendo, de que se trabajó a lo largo de mm, prácticamente un 50% de la red, eh, nosotros hemos estado haciendo rastreo preventivo en más de 160 kilómetros, es más de un 25% del total de la red, y correctivo a lo largo de más de 115 kilómetros. Y a la vez, estas intervenciones que se hacen planificadas de... Eh, de, digamos, de vigilancia sobre puntos sensibles como son las estaciones elevadoras, las cámaras de registro y también debemos mencionar la importancia del cuidado. Bueno, ahí están los muchachos, los operarios de la empresa, cómo tienen que acceder por conductos que están confinados, que tienen que cumplir muchas normas de seguridad, muchas veces con equipos de respiración autónoma. Este, bueno, exige todo un esfuerzo también humano en la prestación del servicio y el mantenimiento del servicio y eh, las empresas que trabajan en la vía pública, ahí estamos viendo una foto muy importante, eh, que también son parte del de cuidado de una instalación que es un bien público. Las redes eh, cloacales, como las redes este, de agua potable, son patrimonio, de eh, en este caso, de la empresa y que tienen que ser cuidados por todos los actores de una ciudad. Es que además estamos hablando de una ciudad que está en permanente obra, eh, tanto pública como privada, y muchas veces pasa que eh, se superponen o que aparecen problemas propios de eh, trabajos que se superponen en la red. ¿Cómo se hace para lograr que eh, eso se pueda prevenir? Bueno, nosotros tenemos un... un eh, bueno, la, los trabajos que se desarrollan en la vía pública, nosotros este, deben solicitar las empresas información sobre las instalaciones que tiene la empresa, que se denominan pedidos de interferencia. Eh, nosotros le prestamos asistencia eh, para poder ubicar y... Básicamente, respetar las buenas prácticas. Quienes trabajan en la vía pública, se saben, a veces no se cumplen por una situación de comodidad o de este, hacer el menor esfuerzo y a veces se arrojan eh, desperdicios, por ejemplo, de obras de pavimentación en las bocas de registro que van a generar necesariamente obstrucciones y problemas en, en una zona de la ciudad. Eh, restos es de material en las, viviendas priva en las construcciones privadas uh -huh. que se arrojan desde la vivienda al sistema cloacal que le va a generar en primer término a lo mejor un inconveniente al usuario donde se está ejecutando esa obra o futuro usuario cuando es una obra nueva y también a otros usuarios de la cuenca. ¿no? Eh, una aclaración que creo que vale. Eh, digamos, no debe ser muy agradable hablar de estos temas y menos a esta hora, ¿no? que hay gente que está preparando la cena y demás, pero son nuestros desechos. O sea, es algo que por ahí no se ve pero que está y de los cuales tenemos que hacernos cargo. Y también hay otros actores que, perdón, este, te interrumpo, para también llamar a, a que los este, actores que tienen que ver con la manipulación de alimentos tienen medidas que tomar para que eh, estén dentro de la normativa vigente. Hay normativas que la empresa tiene potestad de sancionar y deben disponer de eh, dispositivos internos y de respetar las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Germán, cortito, ¿qué hacemos con el aceite domiciliario? El aceite que se termina de freír, la, 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 ¿qué, dónde, ¿cómo lo tiramos? En realidad uno lo puede poner en un recipiente cerrado y tirar junto con los residuos en algo que lo absorba, que puede ser acerrín, papel, este, estopa, hay geles que... Pero no donde se lavan los platos. Pero digamos. no, exacto, ni en el baño, ni en ningún otro lugar a donde no está, eh, no es ese el propósito del sistema cloacal. 
Eh, eso es un desperdicio domiciliario que tiene que ser separado en forma diferenciada. Bueno, y por último, la gente que necesita hacer un reclamo, que tiene dudas sobre este tema, que tiene un problema y a lo mejor ahora se acuerda que pasaron los albañiles hace un par de meses eh, y no cayó en la cuenta de que puede ser eso. ¿A dónde debe recurrir? Bueno, nosotros tenemos, me viene muy bien la pregunta para recordar las vías de contacto que tienen los usuarios con la empresa, un número de atención a las 24 horas que es 0810, no 0800, 0810 777 2000. También pueden registrarse y tener un, un acceso muy completo a la nueva página que tiene la empresa, que es www.aguasantafesinas.com.ar, donde pueden hacer consultas y también formular los reclamos. Y también estamos muy próximos a poder hacer un seguimiento, un monitoreo del avance de los reclamos. Y también tenemos una oficina de atención personalizada en el centro de la ciudad, que atiende de lunes a viernes, de 8 a 16, en calle La Rioja, 2458, a media cuadra del Palomar. Germán de Ciervo, Ciro de Aguas Santafesinas, gracias. No, muy muchas amable. gracias. Muy amable.